приключения на карантине. Глава 1. Однажды в Тольятти. Карантин – это отличная возможность собраться с семьей. Влад приехал к Марку в Тольятти. С одной стороны, Марк очень хотел увидеться с ним, с другой – не ожидал такого развития событий, да еще так скоро. Посвятив все силы лишь тому, чтобы не убить их обоих, он не имел ни малейшего понятия о том, чем все закончится. Марк даже не знал, что произойдет после. И наконец, он был уверен, что эта встреча будет последней, потому что не представлял, каким образом он может в будущем перенести их встречу. Влад, видимо, думал примерно так же. Они хорошо знали друг друга, и ни у кого из них не осталось ни тени сомнения в том, что произойдет дальше. Они вызвали такси и поехали за пивом. Во время их поездки ничего не случилось, ни малейшей попытки остановить или изменить их курс. В 11 часов, когда в центре города уже включали электричество, они вышли на главной улице неподалеку от церкви. По дороге они говорили мало, перебрасывались короткими замечаниями, и то по самым незначительным поводам. Тут вдруг неожиданно Марка задела проезжающая машина. Это был желтый Жигуль. Заметив его, Марк отвернулся и пошел по направлению к пивной. Влад быстро пошел следом. У самой пивной Влад взял его за руку и с силой сжал ее. Марк, не надо. Все будет хорошо, не надо. Пойдем домой. Честное слово, пожалуйста. Марк с недоумением посмотрел на него. Ну как же, сказал он. Ведь ты обещал мне одну вещь. Мы же договорились. Марк отвернулся и пошел в сторону пивной. Вдруг Влад выхватил из-под куртки пистолет и направил на него. Марк вздрогнул и остановился. Марк, не надо. Повторил Влад. Чего не надо? Не надо пить. Не надо прикалываться. Не надо трахаться. Закричал Марк. Не надо. Не надо. Но разве можно так? Побойся Бога, Марк. Но посмотри на меня, на меня посмотри. Посмотри на меня. Только на меня посмотри. Вдруг Марк заплакал. Ты же приехал ко мне ради этого. Мы два месяца планировали это. Прокричал он. Ты ведь понимаешь, что со мной будет, если я тебе сейчас доверюсь. Крикнул Влад. Марк опустил голову и тихо сказал. Да, я знаю. Влад опустил пистолет. Ладно, я пойду с тобой. Сказал Влад. Только не нервничай. По-моему, ты уже готов. Подбодрил его Марк. Конечно готов. Все, пошли. Если что, я дам тебе по морде. После этого они зашли в Абаска. За барной стойкой стоял Никита, старый знакомый Марка. Они поздоровались. Никита. Сказал Влад. Пару пива. Никита кивнул головой. Кажется, Никита догадывался, о чем дальше пойдет речь. Он отошел к бару. Влад и Марк устроились на табуретах напротив друг друга. Марк быстро огляделся по сторонам. Бармен поставил перед Владом пиво. «Как дела?» – спросил Марк. «Нормально», – ответил Никита. «Никит, ты же знаешь, зачем мы здесь?» «Да». Марк наклонился к самому лицу Никиты и прошептал. «Где оно?» От страха у Никиты выступил холодный пот. «Никита, скажи, не бойся, мы же друзья». Никита кивнул, Марк подвинул к нему бутылку пива. Я же говорил тебе, что помогу. Марк кивнул. Марк откинулся на спинку табурета. Никиту слегка отпустила. Он в гараже. Придется немного пройтись. Наконец ответил Никита. Марк на секунду задумался и хлопнул Никиту по плечу. Вот спасибо. Пошли. Больше ни слова не говоря, они покинули заведение и пошли по направлению к гаражам. Никита по пути рассказал Владу о своем плане. Только ты об этом никому не говори. Сказал Никита. Если что, пошли не бойся. Влад спрятал улыбку. Никита не заметил этого. Они подошли к гаражу. Никита набрал номер. Ему никто не ответил. Это было странно. Никита позвонил еще раз, потом еще. На его лице появилась тревога. В это время из гаража медленно выехал черный мотоцикл и плавно остановился у гаража. Водителем был высокий молодой человек в темной одежде и шлеме. Он подошел к Владу, внимательно посмотрел на него и спросил. «Чего надо?» Марк рядом прошептал Никите. «Все нормально». Молодой человек повернулся к Владу и медленно снял шлем. Это был Миша. «Привет», — сказал он. «Давно не виделись». Влад отрицательно покачал головой. Миша вдруг сделал резкое движение. Никита и Марк еле успели отпрыгнуть в сторону. Влад понял, что пришел конец. Миша поднял пистолет и выстрелил ему в голову. Влад упал на асфальт, где секунду назад стоял Никита. Никита услышал легкий удар и почувствовал запах крови. Он с ужасом оглянулся. Миша стоял рядом с телом Влада и не двигался. Никита рванулся к нему. «Ты чего, Миша?» — закричал он. «Остановись». И в это время Миша как-то странно дернулся и стал медленно оседать на асфальт. Никита в ужасе оглянулся. «Это водяной пистолет, придурки. Вставай, Влад, чё разлегся. Рассмеялся Миша. Марк и Никита стали поднимать потерявшего сознание Влада. Тот вдруг задергался и вскочил. «Водяной пистолет!» Переспросил он. Миша сел на землю и поднял глаза. «Водяной пистолет! Водяной пистолет!» Сказал он. «Водяной пистолет! А ты не знал?» «Откуда я могу знать?» Ответил Влад. Я кино про тебя в детстве не смотрел. Влад затряс головой. Водяной пистолет. Сказал он. Миша посмотрел на него и улыбнулся. 
Нам пора идти внутрь. Прервал веселье Марк. Пора идти внутрь. Согласился Влад. Чего время терять? Он стал отряхивать штаны. Марк и Никита подняли Влада и повели на нижние этажи огромного здания. Влад шел молча и все оглядывался на Мишу. Ну что ты? Сказал ему наконец Марк. Пойдем быстрее. Видишь, нет никого. Пошли. Они спустились на минус третий этаж и направились вглубь по темному коридору. На стенах коридора виднелась запекшаяся кровь, следы от выстрелов и куча непонятных граффити. Дверь, к которой они подошли, была не заперта и открывалась вовнутрь. За ней была бетонная комната, освещенная несколькими мощными люминесцентными лампами. Марк кивнул Никите. Никита с размаху ударил ногой в дверь. Раздался резкий треск, и дверь слетела с петель. Никита вошел в комнату первым. В ней было жарко и воняло мочой. Стены вокруг были увешаны плакатами и фотографиями, на которых все выглядели как бандиты секты Вуду. В конце комнаты стояли стеллажи с разным хламом. Никита подошел к ним, взял рядом стоящую табуретку и встал на нее. Он начал искать что-то над стеллажами под потолком. И через несколько минут он достал небольшой зиплок с чем-то внутри. Марк внимательно следил за ним. Никита перехватил его взгляд и ухмыльнулся. «Это тебе!» — сказал он. Марк взял зиплок в руку. Внутри лежал небольшой зеленый камешек прямоугольной формы. Это был гашиш. Влад взглянул на него и сразу успокоился. Он понял, что они не зря проделали этот путь. Осталось добраться домой. Марк сунул гашиш в карман и вышел из комнаты. Влад с Мишей двинулись следом. Выйдя на улицу, они услышали шум моторов. Никита быстро догнал Марка и Влада. «Это за вами!» — сказал он тревожно и быстро ушел в неизвестном направлении. Это был тот самый автомобиль, который задел Марка возле пивнухи. Желтый «Жигуль» остановился прямо у трех друзей. Окна полностью затонированы, поэтому не было понятно, кто сидит внутри. Но вдруг окно задней двери опустилось и оттуда показалось знакомое лицо. Это был Славя, их старый московский друг. Он широко улыбнулся, показав золотые зубы. «Садитесь, ребята!» — сказал он. Влад с Мишей забрались в салон. Марк сел вперед. За рулем находился Илья. «Здравствуйте, друзья!» — сказал он громко, снимая черную кепку. Машина тронулась. Ехали молча. Затем Миша спросил московских друзей. «Почему вы не сказали, что приедете?» «Вы нас напугали!» «Ничего!» — ответил Слава. «Скоро все прояснится!»